शी वेट इन फिर भी अब वेट कर रही है मेजरिंग इन दिस वे मेजर करना मतलब नापना मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर और अपने अंदर जो उसका बदलाव आ रहा था इस सोच के दौरान उसको वो एक तरीके से नाप रही थी एक तरीके से महसूस कर रही थी अपने अंदर के बदलाव को किस तरह के बदलाव आ रहे थे पहला एक्साइटमेंट जो था शुरू में उसको देखने का वेट करने का एक्साइटमेंट वो धीरे धीरे बदलता है जब समय निकलता जा रहा है और शंकाएं शुरू होती हैं उसके बाद दूसरा बदलाव कि अब मैं क्या बोलूँगी लोगों की चिंता शुरू हो गई तीसरा वो अपने को जब सुकून देती है अपने को जब एक तरीके से राहत देना चाहती है कि ठीक है दुनिया एक तरफ मुझे कोई इसके डर नहीं है पर साथ ही साथ चौथा बदलाव कि आ, अब मैं दूसरों को गलत साबित कर ही नहीं पाऊंगी लोग हमेशा मेरे को ही बोलेंगे कि तुम हमेशा गलत गलत बोलते हो तो ये बड़ी अजीब स्थिति इस प्रकार की जो स्थिति से वो गुजर रही थी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है इस कहानी में कि कैसे एक बच्ची कल्पना की उड़ान में जाती है और एक बार वो झूठ बोलती है तो देखिए कितने उसको झूठ बोलने पड़ते हैं और कितनी चिंताओं से वो गुजरने लगती व्यर्थ की चिंताएँ उसको पता है सब मन गढ़ंत है लेकिन फिर भी एक आदत में आदर्श किशोरावस्था की दहलीज में जो लोग आते हैं आ, काफी लोग ऐसे ही कुछ कर बैठते हैं ये उसका उदाहरण है ये कहानी शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर अपने अंदर जो बदलाव हो रहा था उस क्षण जब वो वहां बैठी थी उस बदलाव को वो महसूस कर रही थी रेजिग्नेशन वॉज नॉट सडन थिंग और ये संतोष जो कर देना टू रिजाइन मतलब संतोष कर देना टू रिजाइन मतलब टू रिजाइन मतलब दूर हट जाना टू रिजाइन मतलब एक तरीके से अपने को सरेंडर कर देना अपना समर्पण कर देना आत्मसमर्पण कर देना संतोष कर लेना जो भी है उससे तो यहाँ पर रेजिग्ने और आपने जाना है रेजिग्नेशन का मतलब होता है इस्तीफा लेकिन यहाँ रेजिग्नेशन का मतलब दूसरा है वही कंटेक्स में शब्दों को समझने की जरूरत है बारंबार इस कहानी में कंटेक्स के साथ शब्द को समझना बहुत जरूरी है तो यहाँ रेजिग्नेशन का अर्थ होता है संतोष कर लेना रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग अब वो कह रही थी इतनी जल ऐसे अचानक संतोष थोड़ी हो जाएगा सब सोच के टाइम लगेगा कि हाँ ठीक है ये सब गलत था गप थी कोरी कहानी थी ये सब को रियलाइज करने में भी समय लगता है नाउ आई हैव बिकम सैड और सोफी अब दुखी होने लगती है शी थॉट सोचती है कि अब मैं दुखी हो रही हूँ एंड इट इज हार्ड बर्डन टू कैरी हार्ड बर्डन बर्डन मतलब वजन ढोने का ये बहुत बड़ा वजन है दुख किस बात किस चीज़ को ढोने का दुख को ढोने का कौन सा दुख कैसी के ना आने का दुख क्योंकि उसके ना आने से अब दुनिया के सामने मेरी जो फजीहत होगी उसकी चिंता उसको बहुत सता रही थी एंड इट इज ए हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस ये जो दुख है इसको कैरी करना ढोना बहुत कठिन काम है सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम आई कैन सी द फ्यूचर यहां बैठे हुए उसकी प्रतीक्षा करते हुए और ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा क्योंकि उस, अब वो समझ रही हो रही वो उसको मालूम है कि ये सब कोरी गप है तो यहाँ बैठे हुए उसकी प्रतीक्षा करते हुए और ये जानते हुए वो नहीं आएगा अब मैं समझ सकती हूँ आगे क्या होने वाला है आई कैन सी द फ्यूचर अब मैं अंदाज लगा सकती हूँ आगे क्या होगा एंड हाउ आई हैव टू लिव विद दिस बर्डन और कैसे मुझे इस दुख के साथ रहना पड़ेगा आगे के जीवन में क्योंकि अब लोग उसको दूसरे नजरिए से देखेंगे उसको झूठा मानेंगे गलत मानेंगे हर बार और हर बार गलत मानने का जो खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा वो बड़ा भारी होगा ऐसा सोफी को बार बार लग रहा है वो मेरे लिए एक बोझ होगा बर्डन माने बोझ Sitting here and waiting, knowing he will not come, I can see the future, 
and how I will have to live with this burden. और अब मुझे कैसे जीना पड़ेगा आगे इस समस्या के साथ ही मैं जानती हूँ. They of course will doubt me. They मतलब Geoff, Father, Jency, Frank, और दूसरे लोग जिनको ये कहानी मालूम पड़ेगी वो लोग हमेशा उसको शंका करेंगे दे ऑलवेज डाउट मी एज दे हैव ऑलवेज डाउटेड मी जैसे वो पहले शंका करते थे पूर्व में भी वैसे अभी भी डाउट करेंगे बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड लेकिन मुझे अपना सिर ऊंचा रखना पड़ेगा रिमेंबरिंग हाउ इट वॉज लेकिन मुझे अब अप, अपने को मजबूत रखना होगा ये सब जैसे हुआ उस स्थिति में ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम टू एनविसेज करना मतलब एक तरीके से आ, सोचना कल्पना करना कोरी कल्पना नहीं किसी बात पर आधारित चीज उसको एनविसेज कहते हैं ऑलरेडी आई एनविसेज द स्लो वॉक होम and jaff's disappointed face when i tell him ab main kalpana kar rahi hu ki jab main ghar ja rahi hu dheere dheere ki jaff ka nirasha janak chehra hato utsahit chehra disappointed face when i tell him jab main usko kahungi he didn't come wo nahi aaya that danny he didn't come jab main aisa kahungi to main kalpana kar sakti hu ki jaff ka chehra kaisa hoga and then he will fly out and slam the door wo uchhlega aur darwaze ko band kar dega ye sab kalpana fir kalpana ki udan hai sophie ki ab wo nirasha bhari udan hai jab usko main bataungi ki ye nahi aaya kaisi nahi aaya to jaff ekdam uchhlega darwaze ko band kar dega he will slam the door to slam the door matlab band kar dena But we know how it was. लेकिन हमें मालूम है कि ये सब क्या था I shall tell myself, Danny and me. It is a hard uh, thing, this sadness. ऐसा कह के वो अपने को शांत करा रही है ये बड़ा कठिन है She climbed the crumbling steps to the street. अब वो जो सीढ़ियाँ बनी थी वहाँ पर क्रम्बल कर रही थी क्रम्बल होना मतलब धराशाई होना टूटना टुकड़े टुकड़े होना जर्जर होना तो शी क्लाइम द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट मुख्य रोड पर आने के लिए वो जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी चढ़ने लगी वो सीढ़ियाँ जो टूट रही थी आउट साइड द पब शी पार हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल और वापस जाते हुए उसने देखा पिताजी की साइकिल खड़ी है पब के सामने पब मतलब मैंने आपको पहले भी बताया शराब खाना जहाँ जाके तुरंत लोग पश्चिमी देश में ये बड़ी कॉमन चीज़ है वहाँ जाते हैं और खड़े खड़े शराब खरीदते हैं और पीते हैं वो एक छोटी छोटी जगहें होती हैं वहाँ पर पिताजी की साइकिल मैंने खड़ी देखी आम, शी आउट साइड द पब शी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल उसने उसकी साइकिल को पिताजी की साइकिल को पार किया वो साइकिल जो दीवार के सहारे टिकी थी प्रॉप मतलब टिके होना बाहर झांकते रहना अगेंस्ट द वॉल और मुझे खुशी हुई ओह पिताजी यहाँ हैं अभी उनके आने के पहले मैं घर पहुँच जाऊँ ही वुड नॉट बी देयर वेन शी गेट्स होम उसके मन में ये खुशी हुई कि अरे चलो भाई पिताजी यहाँ हैं उनके आने के पहले मैं घर पहुँच जाऊँ अर्थात मेरे घर पहुँचने में पहुँचने तक वो वहाँ नहीं रहेंगे ही विल नॉट बी जब मैं घर पहुँचूँगी वो वहाँ नहीं रहेंगे एक्सक्यूज मी बट आर एंड यू डनी कैसी फिर वो सोचती है फिर वो कहती है उसको याद आते हैं वो वाक्य एक्सक्यूज मी आर यू नॉट डनी कैसी Coming through the arcade, she pictured him again outside Royce. Royce's shop, वही जगह है जहाँ पर पहली बार उसने कल्पना की थी किसी की आवाज़ सुनी साइड में खड़े हुए और उसको लगा ये डैनी कैसी है अब वो जब वो पार हो रही उस जगह से तो उसे फिर याद आ रहा है Coming through the arcade, she pictured him again 
आउटसाइड रॉय से वही आर्केड उस दुकान के पास जब पहुंची फिर उसके दिमाग के सामने वो पिक्चर आ गया वो दृश्य आ गया जिसमें वो बाजू में खड़ा है और डैनी कैसी क्या बोलती है और आ, सोफी डैनी कैसी को क्या बोलती है कल्पना करते हुए कि डैनी कैसी है उसको बोलती है एक्सक्यूज मी आर एंट यू डैनी कैसी ही टर्स रेडनिंग स्लाइटली वो मुड़ता है थोड़ा सा चेहरा उसका लाल होता है और कहता है यस यू आर राइट आई वॉच यू एवरी वीक मैं तुम्हें हर वीक देखती हूँ कहाँ देखती हूँ फुटबॉल ग्राउंड में विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स अपने फादर बेटों के साथ भाई के साथ वी थिंक यू आर ग्रेट तुम बहुत हमको लगता है तुम बड़े महान खिलाड़ी हो ओ वेल नाउ दैट वेरी नाइस कैसी बोल रहा है ऐसा सोफी सोच रही है वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है जब सोफी उसको कहती है कल्पना में कि आ, हम लोग तुमको बहुत महान खिलाड़ी मानते हैं हमारा पूरा परिवार तो कैसी कहता है ओह दैट्स नाइस ऑफ यू बहुत अच्छी बात है आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ मुझे पूछना चाहिए आई वंडर मैं नहीं समझ रही हूँ कि क्या क्या तुम वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ माइंड मतलब दिमाग और टू माइंड मतलब टू माइंड मीन्स करने का कुछ इच्छा रखना विल यू माइंड कमिंग टू मी क्या तुम मेरे यहाँ आना पसंद करोगे विल यू माइंड गोइंग टू मीट दैट टीचर टू माइंड मतलब पसंद करना टू माइंड मतलब ध्यान में रखना सो आई वंडर और वो कहती मैं क्या तुम मेरे इस ऑटोग्राफ करोगे क्योंकि बात तो ऑटोग्राफ की ही हुई थी मिलेंगे तो ऑटोग्राफ करेंगे वुड यू केयर टू सी मी नेक्स्ट वीक ऐसी बात कैसी ने कही थी कही थी मतलब ये सब कपोल कल्पना है हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन उसकी आंखें उसी लेवल पर हैं जिस लेवल पे उसकी थी हिज नोज इज फ्रेकल्ड उसकी जो नाक है वो थोड़ी सी धूल धुसरित है एंड टर्न्स अप वर्ड स्लाइटली थोड़ी बेंड है नाक एंड वेन ही स्माइल्स ही डस शो शाइली शाही होना मतलब थोड़ा शर्मा जाना थोड़ा लज्जित महसूस होना शर्माना शर्मीला शाइली मतलब थोड़े शर्मीले तरीके से वो मुस्कुराता है एक्सपोजिंग टीथ विथ गैप्स बिटवीन और मुस्कुराते समय उसके होंठ खुल जाते हैं जिससे दांत दिखाई देते हैं और दांत के बीच के गैप दिखाई देता है आपको याद है कहानी के शुरू में मैंने बताया था कि दांत कैसे दिखते हैं ये कैस ये कैसी के दांत कैसे दिखते हैं सोफी जॉफ को बताने वाली थी लेकिन बताते बताते रुक गई लेकिन बताते बताते रुक गई यहाँ पर अब वो डिस्क्रिप्शन है कि उसके दांतों में गैप है हिज आईज आर ग्रीन उसकी आंखें हरी हैं एंड वेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू और जब वह तुम्हारी तरफ सीधा देखता है सो इट सीम्स टू सिमर सिमर मतलब क्या होता है शिमर मतलब थोड़ा सा हिलते डुलता ना दे सीम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड थोड़े घबराए हुए लगते हैं इतने जेंटल इतने सभ्य सोबर हो जाते हैं घबराए हुए लाइक ए गजाले गजाले इज नेम ऑफ ए डियर एक एक हिरण का एक प्रकार है उस प्रकार वो बड़ा सौम्य है हिरण अपने नेचर में अपने प्रकृति में दिखने में बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा बहुत विनम्र दिखता है उसी की तुलना इसे कर रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक गजाले दे सीम जेंटल एंड यू लुक अवे यू लेट हिज आईज रन ओवर यू ए लिटल and then you come back to find them slightly breathless and he says i don't seem to have a pen at all aur phir wo kehta hai mere paas pen nahi hai you realize you haven't either aur phir realize hota hai ki mere paas bhi nahi hai us samay neither shabd aaya tha ab yahan either you haven't either my brother will be very sorry mere bhai bada afsos mehsoos karenge किस बात के लिए ऑटोग्राफ नहीं आया एंड आफ्टर वर्ड यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर ए लॉन्ग वाइल 
और बाद में आर्केड में बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करेंगे स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस द शिमर ऑफ ग्रीन आइज चमक आँख की जो चमक है वो थी नो टॉलर देन यू नो बोल्डर देन यू द प्रोडिजी प्रोडिजी मतलब आ, बहुत विलक्षण प्रतिभा वाला विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति प्रोडिजी कहलाता है मैंने पहले भी बताया प्रोडिजी द इनोसेंट जीनियर द ग्रेट डैनी कैसी इनोसेंट जीनियर बड़ा सरल विनम्र जीनियस महान द ग्रेट डैनी कैसी एंड शी सॉ इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे सॉ हिम गोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर्स और मैंने यहाँ पर शी मतलब सोफी सोफी सॉ इट ऑल अगेन उसने फिर से सोफी ने उसको देखा सॉ हिम गोस्ट पास द लंबरिंग डिफेंडर लंबरिंग करना मतलब जो थोड़ा आराम से चलने वाले जो डिफेंडर थे फुटबॉल के मैदान में उनके बाजू से जाते हुए हर्ड द फिफ्टी थाउजेंड कैच द ब्रेथ एज ही हावर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल और उसने बहुत शोरगुल सुना जब कैसी डिफेंडर्स को पार करते हुए लंबरिंग डिफेंडर्स को पार करते हुए आगे बढ़ता है तो पचास हजार लोग जो वहाँ बैठे थे उन्होंने अपनी सांसें रोक दी कैच देयर ब्रेथ कब जब वो गोल करने के लिए घुसता है एज ही हावर्ड मोमेंटरली ओवर द बॉल हावर करना मतलब मंडराना द हेलीकॉप्टर इज हावरिंग ओवर माय हाउस हेलीकॉप्टर इज हावरिंग ओवर माय हाउस मंडराना हावर मतलब मन उड़ना नहीं फ्लाइंग ओवर माय हाउस मीन्स उड़ना और हावर मतलब मंडराना सो हियर फिफ्टी थाउजेंड पीपल will catch their breath they were catching they almost caught their breath as he hovered momentarily momentarily matlab kuch kshan ke liye kshanik kuch kshanik pal ke liye jab wo ball ke upar mandraya and then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal aur fir zor dar shor hua jab usne bade shandar tarike se ball ko goal post mein dal diya the sudden thunderous eruption of exultant approbation approbation matlab khushi exultant matlab utsahit thunderous matlab shorgul thunder awaaz jo pani girta hai bijli chamakti hai to uske aata thunder hota hai thunder storm shorgul thunderous eruption to erupt matlab bahar nikalna thunderous eruption of exultant approbation बहुत जोरदार आवाज़ होती है उसके आ, उसके गोल करने के परिणाम स्वरूप जो खुशी है पहले तो वो बॉल के ऊपर जब पहुंच रहा है बॉल को पकड़ने जा रहा है तब तो लोगों की सांसें रुक जाती हैं क्योंकि वो गोल के पास पहुंच रहा है और अब हुआ गोल तब हुआ या शायद अब वो गोल नहीं कर पाएगा तब गोल नहीं कर पाएगा ऐसी स्थिति आ जाती है और फिर अचानक वो एक लम्बा शॉट मारता है and then he explosion of sound as he struck it crispy into the goal bade shandar tarike se badi safai se usne bahut ek goal shot mara aur uska parinam kya hua pura hall jo tha pura jo stadium tha wahan thunderous eruption of exultant approbation usko milta hai is prakar ye jo kahani hai ये कहानी पूरी तरह से कल्पना की उड़ान है और किसके द्वारा एक टीनेज गर्ल के द्वारा जो एडोलसेंट पे है किशोरावस्था में है तो किशोरावस्था की स्थिति में सोफी जिस दौर से गुजर रही है हम में से आप में से बहुत से लोग इस दौर से गुजरते हैं और इसीलिए मैंने जिक्र किया कि इस उम्र में लोग अपने कमरों में बहुत लोगों को देखा गया है बहुत तरह के पोस्टर लगा लेते हैं और उनको अपने नायक के रूप में देखते हैं अपने हीरो के रूप में देखते हैं हीरो वर्शिप करते हैं सो यू कैन रिलेट योर सेल्फ विद दिस स्टोरी एंड विद दिस कैरेक्टर आप इसमें से कौन सा कैरेक्टर हो 
क्या आप सोफी हैं या आप बहुत रियलिस्टिक हैं जो धरातल पर हैं वास्तविकता में जैसा कि उसका भाई जॉफ है जो बिल्कुल सही तरीके से अपनी बहन को जज कर रहा है जान रहा है कि बहन छोटी है इस उम्र में ऐसा सब उचक्कापन हल्कापन रहता ही है लाइक ए मेच्योर ब्रदर ही इज़ बिहेविंग तो क्या आप वो हैं या क्या आप जेंसी जैसे हैं और या उस तरह के व्यवहार वाले जैसा कि सोफी के पिताजी हैं सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स बट इट इज़ जनरली सीन दैट मोस्ट ऑफ अस एट दिस एज आर सम वॉट लाइक सोफी एंड यू सी ऑन द वन हैंड शी हैज हर हेरो इन द फॉर्म ऑफ कैसी डैनी कैसी द ग्रेट फुटबॉलर ऑफ आयरलैंड On the other hand, she also has the dream of becoming a film actress, as if it's a cakewalk. Mano, a very difficult job. Film actress, banne ki kalpana dek karna, ah, bahut saral hai. But us level tak jana, bahut hi kathin kam hai. Lakhon log film world me pade rehte hain, aur usme se do log hero heroine bante hain. Baaki sab. द रेस्ट ऑफ द पीपल गेट स्वेप्ट एसाइड बाकी सब बह जाते हैं लेकिन ये उम्र का तकाजा है दैट दिस हैपन्स स्टिल पीपल बिलीव इन हेर वर्शिप वेन दे आर एडोलसेंट स्टिल बिलीव इन दो फैंटसाइजिंग दे बिलीव इन ए मेक बिलीव वर्ल्ड मेक बिलीव वर्ल्ड मतलब कल्पना वाली दुनिया मेक बिलीव वर्ल्ड कल्पना वाली दुनिया में रहते हैं जहां पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कितनी दूर की सोचते हैं और कई बार जो सोचते हैं उसको सच्चा मानते हुए उसको हाँकते भी हूं जैसे सोफी ने जॉफ को बताने की कोशिश की और जॉफ ने कुछ बातें जेंसी को बता दी या फ्रैंक को बता दी सो दिस स्टोरी इज अबाउट children of this age hope you have enjoyed this story this story has lot of words a very important point and second point about this is first point is you relate yourself with the story and character the second point about the story is that it has lot of difficult words for you i must say but then these words are not difficult most of these words you know इनमें से बहुत से शब्द आपको मालूम है आपने पढ़े हैं बट इस कहानी में वे शब्द थोड़े दूसरे रूप में उपयोग किए गए हैं इनका उपयोग कुछ दूसरे रूप से किया गया है डाइंग आवर एक शब्द है डाइंग आवर डी वाई आई एन जी डाइंग आवर ऑफ द डे डी वाई ई डाई मतलब डी आई ई डाई मतलब मरना D I E die मतलब मरना आप जानते हैं सब जानते हैं लेकिन dying hours मतलब क्या होता है इन द डाइंग आवर्स ऑफ द डे मतलब जब शाम ढल रही है मृत्यु से इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन हाँ एक समानता है मृत्यु वो स्टेज है जब जीवन ढल जाता है उससे बना है ये डाइंग आवर्स ऑफ द डे इन द क्लोजिंग आवर्स ऑफ द नाइट इन द क्लोजिंग आवर्स ऑफ द डे क्लोज करना मतलब बंद आप जानते हैं और क्लोजिंग आवर्स मतलब शाम के ढलने के समय सो so क्लोज का देखिए कैसा उपयोग है इस कहानी में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू बिलीव दैट यू हैव सीन मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स यू हैव कम अक्रॉस मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स You only have to relate it to the context. किस संबंध में यहाँ पर इन शब्दों का उपयोग किया है इसको आपको बार बार पढ़ना होगा समझना होगा And then it will be very interesting story and it will be very easy for you to understand to learn. The third thing about this is it has conversation all along. लगातार इसमें सभी भागों में कहानी के कन्वर्सेशन है बातचीत है 
और जो बातचीत में आपको समझना है कि कौन कौन सी बात कर रहा है टॉकिंग वॉट एवरी सेंटेंस विच इज स्पोकन बाय समबडी हैज इन्वर्टेड कॉमा नाउ दिस सेंटेंस विद इन इन्वर्टेड कॉमा इज सेट बाय होम दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये वाला वाक्य किसने कहा है ये वाक्य किसने कहा है ये वाक्य किसने कहा है दैट यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट वेल देन यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेल विद दिस वी नियरली कंक्लूड द स्टोरी एंड इट्स इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर आई वुड लाइक टू टेक यू राउंड with a series of uh, uh, words which are there and you must know you must try to understand that the meanings given here are in context with the way they have been used jis tarike se uska yahan upyog hua hai kisi shabd ka us shabd ka arth uske anusar yahan par main bataunga aapko and it's a long series of words that you must try to understand and so uh, Let's go with these new words.